Comenzaremos escuchando la intervención de Felipe Historiador, insigne figura en este campo de estudio. A pesar de su aparente robustez moral, Gauguin es una naturaleza inquieta, atormentada e infinita. Siente que no ha dado de sí mismo lo que puede dar. Cosas confusas se agitan en su alma, tienden su espíritu hacia vías más abstractas. Y sus pensamientos se transportan a los países de luz y de misterio que ha atravesado en otro tiempo. Le parece que hay allí, dormidos, inviolados, elementos artísticos nuevos y conformes a su sueño. Damien Hirst. Su intervención tiene el título Damien Hirst no es un genio, en defensa de mí mismo tras una entrevista nefasta. Ya sabéis, se puso de moda echarme en cara la cantidad de muertes provocadas por mi obra. 913.450. Estaba deseando que me mostrara como el genio arrogante que había sido hasta ahora. Ya sabéis, uno de esos capullos que no paran de repetirse a sí mismos mentalmente. Soy un genio, soy un genio, soy un genio. Y ahora, de la importancia de Ted Hughes en un mundo sin placitado. Es un enorme placer para mí presentar a un biógrafo de tal impacto. Locutor, crítico, novelista, dramaturgo y muy especialmente un intelectual público. Ser Nazayo. Debemos zanjar cuanto antes las acusaciones de maltrato contra el poeta laureado, que estoy seguro en más de una ocasión recibió agresiones por parte de su esposa. Nadie parece escandalizarse por ese morbisco que ella le propinó en el mismo momento de conocerlo. Es verdad que Hughes estaba tan obsesionado con el padre de Plath como ella, pero no podemos percibirlo igual, porque en palabras de ella todo suena histérico y confesional en grado sumo. ¿Sabéis qué es lo que pasa aquí en realidad? Que yo quiero ser un genio. 